ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്നൊരു ത്രീ ഡി ട്രക്ക് കേക്കാണ് ചെയ്യണത് കാർ കേക്ക്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മോഡലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഒരു സൈസിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ലെങ്ത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെ എത്ര ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ സൈസിൽ ഞാനൊരു കേക്ക് ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മേളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ പാർട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കേക്ക് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ ക്രീം ആണ് ഞാനിവിടെ ഫില്ലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് കേക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലെയേഴ്സിലൊക്കെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പീസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പ്രിൻ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഔട്ടർ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്നാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ടു അവേഴ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വീൽസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോണ്ടൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോണ്ടൻ്റ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു സർക്കിൾ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ടൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം
ഇപ്പം നമ്മുടെ ടയർ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വീൽ കപ്പ് ഒന്ന് സിൽവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗറിൻ്റെ സിൽവർ ലെസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സിൽവർ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീരിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പെയിൻ ഫോമിലാക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടയർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ സെയിം സൈസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെയും സൈഡ് ഗ്ലാസിൻ്റെയും സെയിം സൈസിൽ തന്നെ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പേപ്പറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ സൈസിൽ വേണം ഫോൺ ഡെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഗ്ലാസ് സെറ്റ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ബോണറ്റ് പാർട്ടിന് ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെയിം സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോൺ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോൺ ഉണ്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബേസിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം വീലിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ കേക്ക് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഗനാഷ് നല്ല ഹാർഡായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോൺ ആൻഡ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സെയിം സർക്കിൾ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീൽസിൻ്റെ പാർട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടയേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം കേക്ക് ബോർഡ് റെഡിയാക്കി എടുത്തപ്പോൾ വീലിൻ്റെ പാർട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം ഇപ്പോൾ വീല് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഫോൺ ആൻഡ് കവർ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഫോൺ ടെൻറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പാർട്സൊക്കെ ഗ്ലാസും അതുപോലെ തന്നെ ബോണറ്റിൻ്റെയും ബബ്ബറിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഫോൺ ടെൻ പാർട്സൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി ഒന്ന് ഹാർഡാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കേക്ക് പീസസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ അതായത് നമ്മുടെ ബോണറ്റിൻ്റെയും ബമ്പറിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോൺ ടെൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്
ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പാർട്സും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോണ്ടൻ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാർട്ടിൽ മാത്രം കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫോണ്ടൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാർട്ടിൽ മാത്രം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഫോണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഫോണ്ടൻ്റെ ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോണ്ടൻ്റെ എല്ലാം സ്മൂത്തൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ പേപ്പർ വെച്ച് കറക്റ്റ് ആ സൈസിൽ തന്നെ റെഡ് ഫോണ്ടൻ്റ് മുറിച്ച് മാറ്റണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫോണ്ടൻ പീസസ് നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് അതായത് ഈ റെഡ് ഫോണ്ടൻ്റിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫോണ്ടൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡ് ഗ്ലാസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് ഗ്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ സെയിം പീസ് തന്നെയാണ് പേപ്പർ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടൻ്റെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ പോർഷനിലുള്ള ഫോണ്ടൻ്റും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം
ഇനി ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസൈൻസൊക്കെ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വീൽസ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ മൂന്ന് പീസ് തെർമക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഒന്ന് ഹൈറ്റിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ തെർമക്കോളിൻ്റെ മുകളിലും ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്തൊന്നും പോവാണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരുന്ന ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ആ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് ഈ ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും നമ്മുടെ വീൽസൊക്കെ നല്ല ഹാർഡായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വീൽസൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വീൽസ് ശരിക്കും സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എഡിബിൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോർമൽ വാട്ടറാണെങ്കിലും മതി ഞാനിവിടെ നോർമൽ വാട്ടറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എഡിബിൾ ഗ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മിറർസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ലൈറ്റ്സിലൊക്കെ കുറച്ച് സിൽവർ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു